Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen heute zu unserer neuesten Tour. Und zwar möchten wir heute, ihr seht im Hintergrund, Fallgenau und das Flöhatal wieder einmal näher entdecken. Aber es geht nicht nur um die schönen Ausblicke hier in Fallgenau, sondern Mike Klöckner an meiner Seite möchte uns in die Geheimnisse des Bergbaus in Fallgenau einweisen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir befinden uns jetzt hier im, am Freibad Fallgenau. Das ist unsere Infotafel für den Bergbau Lehrpfad und den Bergbau Rundwanderweg, der hier dort weiterführt in Richtung Dreibonner Grund. Und hier äh, ist das der Standpunkt für den Bergbau Lehrpfad, den wir weiter also aus rechtlichen Gründen können nicht ausweiten in den Wald rein und müssen also hier mit dem QR-Code und der Karte äh, Vorlieb nehmen. Und ich denke, wer das auf sich nimmt, wird eine sehr schöne Natur und auch einige Relikte des Altbergbaus von Falkenau wiedererkennen. Wir haben dann noch zur Rechten den Bergmann Stein, den uns der Künstler Rolf Bittner geschaffen hat, den wir dem Bergbau Habit des Bergmanns um 1550, 1600 von Falkenau äh, dargestellt haben, ganz einfach, um den Leuten auch mal rüberzubringen, wie damals die Bergleute aussahen. Wir befinden uns jetzt im Dreibonner Grund. Das ist also der nächste Punkt, den wir hier auf unserem Rundwanderweg gestaltet haben. Hier haben wir einmal den Hinweis, wo hier im Treibonner Grund der Bergbau war und gleichzeitig auch ein Hinweis dass auf den Hausdeich, der unterhalb von dem jetzigen Standpunkt ist, beziehungsweise der willkommen Erbstollen am Dornberg, der etwa 300 Meter weiter unten verläuft. Und hier können wir auch sehen, das sind also original Gesteinsteck silberhaltiger Bleiglanz, wie er im Zechengrund gefunden wurde, kann man hier auf unserer Tafel erkennen. Wir befinden uns jetzt hier an der Haubitz-Siedlung, auch der kreuzt hier der Jakobsweg. Die Tafel, die wir hier errichtet haben, in der Nähe vom Friedhof, ist eigentlich nochmal eine Dokumentation, was vom Bergbau bleibt. Also der Bergbau hat auch in Folgenau seine Spuren bis heute hinterlassen. Das heißt, wir haben hier ein altes Handwerk, was auch im Bergbau mit benötigt wurde. Das ist die Röhrenbohrtechnik. Und mit den Holzröhren wurde sozusagen das Wasser aus dem Treibonner Grund auf die andere Seite des Berges geschaffen und ist eigentlich nur äh, ein ganz altes System dem, was hier, äh, wir kennen. Das heißt also, mit Luftdruck wurde das Wasser in Waage gehalten und auf den anderen Berg chauffiert oder transportiert, denn hier äh, ist der höhere Teil des Berges und das Wasserhaus, was dann den Ort Falkenau versorgte, ist auf der Augustusburger Höhe. Und das kann man hier also nachlesen. Es soll auch etwas äh, Wissenswertes mit vermittelt werden, was vom Bergbau bleibt. Ja, Fallgenau äh, liegt an der Flöa. Das ist Fallgenau bei Flöat auch der Stadt. Und es wurde 1378 erstmals urkundlich erwähnt. 1157 ist aber vermutlich Fallgenau entstanden. Und anfangs war sehr äh, die, die Landwirtschaft prägend, bis dann um 1540, 1550 der Silberbergbau in Falkenau Einzug hielt. Bis 1843 war Bergbau in Falkenau mit dominierend und äh, es gab neben dem Silberbergbau auch noch den Kalkbergbau. Und wir befinden uns jetzt hier am Marksteig, das ist also die Verbindungs 
Weg zwischen der alten Dorfstraße bzw. ernst straße und der B173, was ein romantisches Örtchen ist zum Verweilen. Hier befinden wir uns äh, an der ersten Flößerinsel von Falkenau, wo weiter hinten auch die erste Mühle, die 1378 im Steuerregister der Wediner wieder zu finden ist. Und hier wurde also sozusagen das, das Floßholz gelagert. Weiter oben, was heute noch das wäre, was wir dort sehen, dort war ein Floßrechen 1586. Und das Holz, was dann kam, wurde hier rübergeleitet, also in den Betriebswassergraben, der wurde angestaut. Durch Hochwasser wurde das Holz auf dieser Insel äh, rüber boxiert. Das Wasser wurde abgelassen und man hatte das Holz auf dieser Insel abgelagert. Das war sozusagen der erste äh, steuerliche oder existenzielle Nachweis von Falkenau hier im Hintergrund. Wir befinden uns jetzt hier äh, unterhalb von Falkenau in der Flussaue in Richtung Flöa. Im Hintergrund sehen Sie äh, eigentlich nur Acker vorwiegend. Das war früher das Flussbett der Flöa. Bis ca. 1875 ging hier die Flöa entlang. Und mit dem Bau der Eisenbahnstrecke bekam die Flöa hier ein Art Schikane reingezogen, um die Fließgeschwindigkeit zu drosseln. Weil zwischen Falkenau und Flea war das Gefälle 8 Meter. Und bei Hochwasser kam die ganze Wucht des Wassers, Kraft unten äh, gegen den Bahndamm drückte. Deshalb hat man hier die Fließgeschwindigkeit äh, in dem Sinne verlangsamt. Die Flea fließt deshalb auch weiter unten, mitten durch das Hüttengelände der Schmelzhütte, wo wir dann im Anschluss noch einmal ein paar Bilder sehen. Wir befinden uns jetzt hier an der Tafel der ehemaligen Schmelzhütte des Kurfürsten, die 2018 bei Sicherungsmaßnahmen für die Flutrenne Hochwasser betrifft, gesichtet wurde und dann auch freigelegt wurde zur Dokumentierung und dann wieder verfüllt worden ist. Und hier, wo die Flea also mitten durchs Hüttengelände fährt, haben wir das ganze Ensemble äh, ja, ein, ein Denkmal uns zusammengestellt, einmal wie das 1587 ausgesehen hatte und was wir dann 2018 bei der Findung gefunden hatte. Und das, äh, ja, die, das Schlägel und, und Eisen, was wir hier in der Mitte sehen, das ist der ehemalige Kohlehandel Flair gewesen, haben wir dort gerettet und hier mit eingebracht. Und das Ganze äh, ist nicht mehr viel zu sehen von den ganzen Schmelzhütte, aber sie ist in Sachsen mit einer Einmaligkeit. Einerseits der Fundort hat man gefunden, die Originaldokumentation liegt in Dresden im Staatsarchiv und auch von der Größe her, was alles nachgewiesen werden kann, ist das mit einer Einmaligkeit für Sachsen. Ja, im Hintergrund sehen Sie das Kanzlei- und Lehngut von Falkenau, ehemalige, und das ist auch das älteste erhaltene Gut von Falkenau. Hier hat äh, unter anderem auch der Kurfürst gern mal ein Gläschen zu sich genommen, was auch manchmal etwas mehr wurde. Und hier ist auch im 30-jährigen Krieg keine Zerstörung an diesem äh, Gut vorhanden gewesen. Hier hat sich dann auch die Geschichte entwickelt unter Sage, die im Hasensaal vom Schloss Augustusburg festgehalten wurde, wo dann der Kurfürst ist mit seinem Gefolge mit einer Flussfahrt bei leichtem Hochwasser über die Flea gesetzt haben an der Fort und durch die schweren Gewänder und den Wasser und die starken Leiber das Floß zum Kentern ist gekommen. Über den Lohn des Vormannes steht in den Geschichtsbüchern nichts niedergeschrieben. Im 
Grund, das Wohnhaus, was wir in den Giebelseite sehen, das war die zweite Spinnerei von Falkenau. Äh, Karl Ludwig Beaumont, ein Franzosenoffizier, ist aus den Diensten von Napoleon äh, ausgetreten und hat sich daraufhin, weil ihm die Landschaft hier gefallen hat, die Spinnereigeschichte zum Entwickeln gebracht in Falkenau. Die erste war, also wo die heutige ehemalige Spinnerei war, in der Mühle hatte er dort eine Spinnerei eingerichtet und ist dann auf Dräng des Öderaner äh, Fabrikanten Fiedler dort rausgedrängt worden und hat dann hier eine größere Spinnerei eröffnet mit Wasserkraft. 1981 brannte dann hier sein Wohnhaus ab, das war damals das Gartenhaus im Volksmund bekannt und auch die Spinnerei ist früher durch den Brand zurückgebaut worden. Bimont selber ist plötzlich verstorben dann und seine Witwe hat das noch zwei Jahre weitergeführt. Fiedler war es wieder, der die Witwe hier das Gebäude aufgekauft hatte und die Spinnerei zum Erliegen gebracht hat von Karl Ludwig Bemund und seine Spinnereiindustrie oben aufgebaut hat. Also der eigentliche Begründer der Textilindustrie von Falkenau war Karl Ludwig Bemund. Hier und da. Deichplan von Falkenau, der ehemalige Deichplan der Spinnerei Karl Ludwig Beaumont, befinden wir uns jetzt. Er ist rechts der B173, die im Ort dann die Ernst-Dellmann-Straße mündet. Äh, zur Linken dann im Haus sehen wir das Fachwerkhaus. Dort zuvor ist die Einfahrt zu unserem Start- und Zielpunkt, was den Bergbau-Rundwanderweg und den Bergbau-Lehrpfad ist. Und auch noch ein geschichtsträchtiges Haus von Falkenau auf dem Weg zu unserem Startplatz für den Bergbau-Rundwanderweg und Bergbau-Lehrpfad ist das Schützenhaus von Falkenau, das ehemalige. Es wurde hier äh, bis zum Zweiten Weltkrieg Kleinkaliber geschossen vom Schützenverein Falkenau. Da weiter oben wurde dann noch zu den Festen ein großes Tanz- und Prunkzelt errichtet und hier da war eine 50 Meter Schussbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann hier noch Umsiedler einge, sagen wir, nee, wohnten hier besser Ausdruck dafür und mittlerweile ist das ein Wohnhaus von der Familie geworden. Aber es ist immer noch in dem Zustand, wie es damals war von der Beschaffenheit. Ja, liebe Freunde, noch wenige Meter und wir sind wieder an unserem Start bzw. Zielpunkt dem Freibad Falkenau angelangt. Ich hoffe, wir konnten euer Interesse an diesem Bergbauwanderweg wecken. Wer die Tour alleine probieren wollt, ihr habt ja gehört, den QR-Code, beziehungsweise ihr findet unten in der Beschreibung zum Video die GPS-Daten. Wer jedoch noch mehr erfahren will, Mike hat noch einen Tipp für euch. Ja, also ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht im schönsten Ortsteil von der Stadt Flea, Falkenau mal mit einem Bergbau-Rundwanderweg zum oder Bergbau-Lehrpfad zu besuchen. Einmal im Jahr im Juni findet von mir eine geführte Bergbauwanderung statt, die hier im Zeschengrund ist und bei Bedarf auch äh, ab 20 Personen auch mal eine einzelne Führung. Es gibt dann noch äh, eine Kinderbergbauwanderung und Radbauwanderung. Aber alles bei entsprechendem Bedarf. Vielen Dank und Glück auf. Na dann, in diesem Sinne, ciao und bis bald.